அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் பிஜிடிஆர்பி சிலபஸில் யூனிட் டென்னை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த யூனிட் டென்னில் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபிக் டாபிக் இருக்குது அப்போ அதில் இருந்துட்டு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா பார்க்க போகிறோம் இம்பார்ட்டன்ட் ஹின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறமா இந்த இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் எல்லாமே வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்போ இந்த ஒரு வீடியோவை கவனமாக பார்த்தாலே போதும் டூ டூ த்ரீ கொஸ்டினுக்கு என்ன பண்ணிடலாம் ஈஸியாக எக்ஸாமில் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் அப்போ இதில் எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் ஹின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் அப்போ அதில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கள் ஹவு மெனி சிக்னல்ஸ் வில் பி ஃபார்ம்டு இந்த என்எம்ஆர் ஆஃப் ஒன் ஹைட்ரோ ப்ரோபைன் என்எம்ஆர்லேருந்து கொஸ்டின் கேட்டாச்சுன்னா ஈஸியாக மார்க் வாங்கிடலாம் வெரி வெரி சிம்பிள் அப்போ அந்த கான்செப்டு கரெக்டாக படிச்சுருந்தீங்கனாலே போதும் இந்த என்எம்ஆரில் எப்படி கொஸ்டின் கேட்டாலும் ஈஸியாக மார்க் வாங்கிடலாம் அப்போ இதில் இந்த ஒன் நைட்ரோ ப்ரோபைனுக்கு எத்தனை என்எம்ஆர் சிக்னல் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ என்ன செய்யணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒன் நைட்ரோ ப்ரோபைனோட ஸ்ட்ரக்சரை ட்ரா பண்ணிக்கிடணும் அப்போ நம்ம இந்த ஸ்ட்ரக்சரை ட்ரா பண்ணிக்கிடலாம் அவையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன்றாவது பொசிஷன் ரெண்டாவது பொசிஷன் மூணாவது பொசிஷன் ஒன்றாவது பொசிஷன் என்ன இருக்குது நைட்ரோ குரூப் இருக்குது ஓகே அப்போ இதில் ஒரு ப்ரொப்பைன் அப்போ ஒன் நைட்ரோ ப்ரொப்பைன் அப்போ இதில் எத்தனை டைப்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அப்போ இதில் இங்கே ஒரு சிஹெச் டூ இருக்குது இங்கே ஒரு சிஹெச் டூ இங்கே ஒரு சிஹெச் த்ரீ அப்போ இதில் உள்ள ஹெச் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் என்வரான்மெண்ட்டில் இருக்குது அப்போ இதுக்கு ஒரு சிக்னல் கிடைக்கும் இதுக்கு ஒரு சிக்னல் இதுக்கு ஒரு சிக்னல் அப்போ டோட்டலி த்ரீ சிக்னல் கிடைக்கும் அப்போ ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்எம்ஆர் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் பேராசைலின் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் அப்போ இந்த என்எம்ஆர் ஸ்பெக்ட்ரத்தில் பேராசைலின் அதில் வந்துட்டு எப்படி இருக்குது ஃபைவ் சிங்கிலேட் இருக்குதா இல்லைனா ஒன் சிங்கிலட் ஒன் டப்ளட் இருக்குதா டூ சிங்கிலேட் இருக்குதா இல்லைனா ஒன் சிங்கிலட் டூ டப்ளட்ஸ் இருக்குதான்னு கேட்டுக்கிறாங்க அப்போ இந்த பேராசைலினோட ஸ்ட்ரக்சர் தெரியணும் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் இதுக்கு ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ண முடியும் அப்போ இதில் பேராசைலினோட ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம ட்ரா பண்ணியாச்சு பாருங்கள் இதுதான் பேராசைலின் ஓகே அப்போ இதில் எத்தனை டைப்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இருக்குது இந்த எந்தெந்த என்வரான்மெண்ட்டில் ஹைட்ரஜன் இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் என்வரான்மெண்ட்டில் ஹைட்ரஜன் இருக்கா இல்லைனா சேம் என்வரான்மெண்ட்டில் ஹைட்ரஜன் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதை செக் பண்ணலாம் அப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம ஏ கொடுத்துக்கிடலாம் அப்போ இந்த சிக்கு பக்கத்தில் இங்கே சி இருக்குது அதுக்கப்புறமா இங்கே ஒரு சிஹெச்சு அதுக்கப்புறமா இங்கே ஒரு சிஹெச்சு ஓகே இப்போ அதே போல் இந்த பக்கம் பாருங்கள் இங்கே ஒரு சிஹெச் த்ரீ அப்போ இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிக்கிடலாம் ஏ கொடுத்துக்கிடலாம் அப்போ இந்த பக்கம் பாருங்கள் இங்கே ஒரு சிஹெச்சு இங்கே ஒரு சிஹெச்சு இருக்குது அப்போ இது ஏன்னா இது பி அப்போ எல்லாத்துலேயும் பாருங்கள் பக்கத்தில் எல்லாமே சேமாக தான் இருக்குது எல்லாமே சேம் என்வரான்மெண்ட் இப்போ இந்த நாலு ஹெச்சும் எப்படி இருக்குது சேம் என்வரான்மெண்ட் இந்த சிஹெச்சும் இந்த சிஹெச்சரையும் சேம் என்வரான்மெண்ட் அப்போ இது ஏன்னா இந்த நாலு ஹைட்ரஜனும் எப்படி பி ஓகே அப்போ ஆன்சருக்கு வாங்க இதில் வந்து ஃபைவ் சிங்லெட்டாக கிடையவே கிடையாது ஃபைவ் சிங்லெட் வரைய வராது அதுக்கப்புறம் இதில் பாருங்கள் ஒன் சிங்லெட் அண்ட் ஒன் டப்லெட் அப்போ இதில் இதுக்கு ஒரு சிங்லெட்னா அப்போ இதுக்கு வந்து டப்லெட்டு அப்போ டப்லெட்னா அங்கே பாருங்கள் இது பக்கத்தில் என்ன இல்லை இதில் ஹைட்ரஜன் கிடையாது அப்போ இந்த ரெண்டும் என்ன ஆகாது கப்பல் ஆகாது அப்போ வந்துட்டு இதில் டப்லெட் வராது அடுத்தது பாருங்கள் ஒன் சிங்லெட் டூ டப்லெட் இதுவும் வராது அப்போ நமக்கு பார்த்தது என்ன இங்கே ஒரு சிங்கிள் இங்கே ஒரு சிங்கிள் கிடைக்கும் இங்கே ஒரு சிங்கிள் கிடைக்கும் அப்போ இங்கே ஒரு சிங்கிலெட்டு இங்கே ஒரு சிங்கிலெட்டு டோட்டலி டூ சிங்கிலட் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் தேட் கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்த ஹெச் ஒன் என்எம்ஆர் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் டயத்தில் ஈத்தர் த சிக்னல் டியூ டு த மெத்தில் ப்ரோட்டான்ஸ் அப்பியரஸ் அப்போ இந்த டயத்தில் ஈத்தரோட ஹெச் ஒன் என்எம்ஆர் ஸ்பெக்ட்ரம் இருக்குது அதில் சிக்னல் இருக்குது அதில் மெத்தில் ப்ரோட்டானோட சிக்னல் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க ட்ரிப்ளட்டாக இருக்குதா குவாட்ரட்டாக இருக்குதா இல்லைனா டப்ளட்டாக இருக்குதா டப்ளட் ஆட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கெம் பிபிஎம் அதாவது கெமிக்கல் ஸ்விஃப்ட் வேலையும் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ட்ரிப்ளட்டா கோட்டட்டா டப்ளட்டா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன செய்யணும்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த டையத்தில் ஈத்தரை நம்ம ட்ரா பண்ணிக்கிடலாம் அப்போ இங்கே ஒரு எத்தில் இங்கே ஒரு எத்தில் ஈத்தர் டையத்தில் ஈத்தர் ஓகே அப்போ இதில் மெத்தில் போட்டான் இருக்குது மெத்திலின் போட்டான் இருக்குது ஓகே அப்போ இந்த சிஹெச் டூக்கு இங்கே என்ன இருக்குது பக்கத்தில் சிஹெச் த்ரீ அப்போ இதுக்கு என்ன கிடைக்கும் சிஹெச் டூக்கு குவாட்ரட் கிடைக்கும் சிஹெச் டூக்கு என்ன கிடைக்கும் குவா
இப்போ இந்த சிஹெச்டுக்கு பக்கத்தில் யார் இருக்கா ஆக்சிஜன் இருக்குது அப்போ ஆக்சிஜனுக்கு வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம் ஆட் பண்ணணும் அப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன்னு எவ்வளவு அப்போ இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பிபிஎம் ஓகே இப்போ இதுக்கு கேட்டிருந்தாங்கன்னா இது ஆப்ஷன் இப்போ இதுக்கு கேட்டதுனால ட்ரிப்ளட் ஆட் ஒன் பாயிண்ட் டூ பிபிஎம் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் பிரிக் த நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் இந்த இஎஸ்ஆர் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் சிடி டூ ஹெச் ரேடிக்கல் என்ன கேட்டிருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் இந்த இஎஸ்ஆர் ஸ்பெக்ட்ரம் இங்கே கேட்டது என்ன சிடி டூ ஹெச் அப்போ இதில் டி வந்து இஎஸ்ஆர் ஆக்டிவ் ஹெச் இஎஸ்ஆர் ஆக்டிவ் அப்போ இது ஃபார்முலா என்ன டூ என்ஐ ப்ளஸ் ஒன் அப்போ இங்கே ஹெச்சும் ஆக்டிவ் டியும் ஆக்டிவ் அப்போ நமக்கு டூ டைம்ஸ் நம்ம இதை எழுதிக்கிடணும் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஹெச்சு நம்ம போட்டுக்கிடலாமா ஹெச்சுக்கு நம்ம போடலாம் ஓகே அப்போ பாருங்கள் டூ டூ இன்ட்டு ஒன்று இப்போ என் வந்துட்டு ஒன்று ஒன் பை டூ ஐ வேல்யூ ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் போட்டாச்சு டூ டூ கேன்சல் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ அப்போ நமக்கு டூ கிடச்சாச்சு அடுத்தது டி வந்து டூ இருக்குது அப்போ டூ இன்ட்டு டூ என்னுக்கு பிறகு நம்ம டூ போட்டாச்சு அதே போல் டியோட ஐ வேல்யூ வந்து ஒன்று ஒன்று போட்டாச்சு இப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ இந்த அப்போ பாருங்கள் இங்கே டூ டூ சார் ஃபோர் அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் அப்போ இங்கே வந்து என்ன வருது ஃபைவ் வருது அப்போ டூ இன்ட்டு ஃபைவ் எவ்வளவு டென் அப்போ ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அதுக்கப்புறமா இதில் பாருங்கள் ஐ வேல்யூஸ் இருக்குது இம்பார்ட்டன்ட் எலிமெண்ட்ஸுக்கு ஐ வேல்யூ டிக்கு பாருங்கள் ஐ வேல்யூ வந்துட்டு ஒன்று என் ஃபோர்டீனுக்கு வந்து ஒன்று என் ஃபிஃப்டீனுக்கு ஒன் பை டூ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சம்டைம்ஸ் வந்து அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இந்த ஐ வேல்யூ கரெக்டாக போடணும் என் ஃபோர்டீன் ஒன்று என் ஃபிஃப்டின் ஒன் பை டூ அதுக்கப்புறம் எஃப் ஃப்ளோரீனுக்கு வந்து ஒன் பை டூ ஹைட்ரஜனுக்கு ஒன் பை டூ கார்பன் சி தேர்ட்டீனுக்கு வந்து ஒன் பை டூ போரான்க்கு வந்துட்டு த்ரீ பை டூ ஓகே இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிடுங்க அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் மோஸ்ட் இன்டென்ஸ் ஸ்பீக் இன் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் இஸ் அப்போது மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரமில் மோஸ்ட் இன்டென்ஸ் ஸ்பீக்குங்கிறது என்ன இந்த பேஸ் ஸ்பீக் மெட்டாஸ்டபிள் பீக் பேஸ் பீக் ஐசோட்டோபிக் பீக் சேட்டலைட் பீக் பேஸ் பீக் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்ததாக யூவி ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பில் இருந்துட்டு முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்போ இந்த யூவி ரீஜனோட ரேஞ்சு பாருங்கள் டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நானோ மீட்டர் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா விசிபிள் அதோட ரேஞ்சு பாருங்கள் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டூ எயிட் ஹண்ட்ரட் நானோ மீட்டர் பியர் லேம்பர்ட்ஸ் லா லாக் ஐ ஜீரோ பை ஐ இஸ் ஈக்வல் டு எப்சிலான் சிஎல் இஸ் ஈக்வல் டு அப்சார்பன்ஸ் அப்போ இதில் ஏங்கிறது அப்சார்பன்ஸ் எப்சிலான்ங்கிறது என்ன மோலார் எக்ஸ்டிங்ஷன் கோஎப்சியன்ட் சிங்கிறது கான்சன்ட்ரேஷன் எல்லுங்கிறது பாத்துலந்த் ஓகே அப்போ இதில் இருந்து என்ன செய்யலாம் ப்ராப்ளம் கேட்கலாம் நிறைய எக்ஸாம்பிள் இதில் இருந்து ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்டுக்கிறாங்க ஓகே அடுத்தது இந்த பேத்தோக்ரோமிக் ஷிஃப்ட் அப்புறம் இந்த பேத்தோக்ரோமிக் ஷிஃப்ட்டுங்கிற பாருங்கள் அந்த ஷிஃப்ட் டுவேர்ட்ஸ் லாங்கர் வேவ்லென்த் அப்போ இதை ஞாபகம் வைக்கிறது எப்படி இப்போ இதில் வந்துட்டு பாத் அப்படிங்கிறத நான் வச்சுக்கிடுங்க அப்போ பாத்னா என்ன பாத்ரூம் அப்போ பாத்ரூமில் ரொம்ப நேரம் குளிக்கிறாங்க அப்போ லாங்கர் டைம் குளிக்கிறாங்க நான் வச்சுக்கிடுங்க அப்போ பாத் அப்போ இங்கே வந்து அந்த வேவ் லென்த் ஷிஃப்ட் டுவேர்ட்ஸ் லாங்கர் வேவ் லென்த் ஓகே அப்போ பாத்ரூமில் என்ன பண்ணுறாங்க லாங்கர் டைமாக குளிக்கிறாங்க அடுத்தது ஹிப்ஸோ குரோமிக் ஓகே இப்போ இதுக்கு ஞாபகம் வைக்கிறது எப்படி இங்கே பாருங்கள் ஷிஃப்ட் டுவேர்ட்ஸ் ஷார்ட்டர் வேவ் லென்த் அப்போ இது வந்து ஹிப்பு ஹிப்புங்கிறது என்ன அப்படின்னு ஆச்சுன்னா அப்போ இடுப்பு வந்து ஷார்ட்டராக இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் வச்சுக்கிடுங்க ஹிப்பு வந்து எப்படி இருக்குது ஷார்ட்டர் அப்போ ஈஸியாக நான் வச்சுக்கலாம் அப்போ இதில் வந்து என்ன செய்யாது எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு குழப்பாது இப்போ இந்த அப்சார்பன்ஸை வச்சு ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்துடலாம் இதை பாருங்கள் ஃபார் எ சொல்யூஷன் ஆஃப் ஆர்கானிக் கீட்டோ காம்பவுண்ட் சி டென் எச் சிக்ஸ்டீன் ஓ இன் ஹெக்ஸேன் இன் ஏ டென் சென்டிமீட்டர் செல் த அப்சார்பன்ஸ் வாஸ் ஃபவுண்ட் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ What is the concentration of the organic compound? Given epsilon max is equal to 14. What do you think? Concentration is concentration. C is concentration. What do you think? Absorbance is concentration. A is 2.52. And the path length is 10 cm. What do you think? Path length is 10 cm. What do you think? A is concentration. 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 14 இப்போ ஃபோர்டீன் கொடுத்தாச்சு அப்புறமா பார்த்து லென்த் டென் சென்டர் கொடுத்தாச்சு நமக்கு வேண்டியது என்ன கான்சன்ட்ரேஷன் இப்போ ஃபார்முலா நம்ம எழுதிக்கிடலாம் அப்சார்பன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எப்சிலான் சிஎல் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ
அந்த வேல்யூ அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிடுங்க டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஃபோர்டீன் இன்ட்டு டென் இப்போ நமக்கு என்ன வருது ஒன் பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ மோல் பர் லிட்டர் ஓகே இப்போ வெரி வெரி சிம்பிள் ப்ராப்ளம் அந்த ஃபார்முலா மட்டும் நான் வச்சுக்கிடுங்க ஈஸியாக நெஞ்சரில் இந்த ப்ராப்ளத்தை போட்டுடலாம் அடுத்து தான் யூவில் இருந்துட்டு முக்கியமான ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது லேம்டா மேக்ஸ் கேல்குலேஷன் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது ஃபைண்ட் த அப்சார்ப்ஷன் மேக்ஸிமம் ஃபார் சைக்ளோ எக்ஸா டையின் அப்போ இதில் சைக்ளோ எக்ஸா டையின் இருக்குது இதோட லேம்டா மேக்ஸ் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்போ இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதோட பேசிக் வேல்யூ தெரியணும் அப்போ இது வந்துட்டு ஹோமோ ஆனுலர் கான்ஜிகேட்டட் டையின் அப்போ இதோட பேசிக் வேல்யூ தெரியணும் இதோட ரிங் ரெசிடி வேல்யூ தெரியணும் அதுக்கப்புறமா அந்த எக்ஸ்கோ சைக்கிள் டபுள் பாண்டோட வேல்யூ தெரியணும் அதுக்கப்புறமா டபுள் பாண்ட் எக்ஸ்டெண்டிங் கான்ஜிகேஷன் அதோட வேல்யூ தெரியும் அது தெரிஞ்சு என்ன என்ன பண்ணிடலாம் ஈஸியாக இதை கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ அந்த வேல்யூஸை ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த ப்ராப்ளத்துக்குள்ளே போகலாம் அப்போ இதில் பாருங்கள் ஹோமோ அனுவர் டையின் காஞ்சிகேட்டட் அதாவது ஹோமோ அனுவர் காஞ்சிகேட்டட் டையின் இதோட பேசிக் வேல்யூ பாருங்கள் டூ ஃபிஃப்டி த்ரீ மில்லி மைக்ரான் ஆர் நானோமீட்டர் அதுக்கப்புறமா ஹெட்ரோ அனுவர் காஞ்சிகேட்டட் டையின் இஸ் ஈக்வல் டு டூ ஃபிஃப்டீன் மில்லி மைக்ரான் ஆர் டூ ஃபிஃப்டீன் நானோமீட்டர் நம்ம மில்லி மைக்ரானே வச்சுக்கிடலாம் ஓகே அப்போ ஹோமோவுக்கு டூ ஃபிஃப்டி த்ரீ ஹெட்டிரோவுக்கு டூ ஃபிஃப்டீன் அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அல்கெல் சப்ஸ்டன் அதாவது அந்த ரிங் ரெசிடியூ அதோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் எக்ஸோ சைக்கிள் டபுள் பாண்ட் அதுக்கு வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் டபுள் பாண்ட் எக்ஸ்டெண்டட் கான்ஜிகேஷன் அதுக்கு வந்து தேர்ட்டி அதுக்கு அடுத்தது ரொம்பவே முக்கியமானது பிடாட் டையின் அதோட பேசிக் வேல்யூ டூ செவன்டீன் அப்போ நம்ம இதில் மூணு வேல்யூ நம்ம பார்க்குறோம் பிடாட் டையனுக்கு டூ செவன்டீன் ஹோமோவுக்கு டூ ஃபிஃப்டி த்ரீ ஹிட்டிரோவுக்கு டூ ஃபிஃப்டீன் அதுக்கப்புறமா ரிங் ரெசிடியூ எக்ஸசைக்கிள் டபுள் பாண்டு டபுள் பாண்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் ஃபைவ் ஃபைவ் தேர்ட்டி ஓகே இப்போ நம்ம ப்ராப்ளத்துக்குள்ளே போகலாம் இப்போ இதில் சைக்ளோ எக்ஸா டையன் இருக்குது அப்போ இது ஒரு ஹோமோ அனுலர் கான்ஜிகேட்டட் டையன் இப்போ இதோட பேசிக் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி த்ரீ அதுக்கப்புறமா இதில் ஒரு ரெசிடி இருக்குது இதில் ஒரு ரிங் ரெசிடி இருக்குது அப்போ டூ இன்ட்டு ஃபைவ் டென் டோட்டலி பார்த்தீங்கன்னா டூ டூ சிக்ஸ்டி த்ரீ நேனோமீட்டர் ஓகே இப்போ அடுத்தது அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் அப்போ இதில் ஒரு டையன் இருக்குது அப்போ இது ஒரு ஹோமோன்லர் கான்ஜிகேட்டட் டையன் ஒரே ரிங்குக்குள்ளே இருக்குது அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஹோமோன்லர் ரெண்டு ரிங்குக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா அது வந்துட்டு ஹெட்ரோ ஆனுலர் அப்போ இதோட பேசிக் வேல்யூன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி த்ரீ அப்போ இதில் எத்தனை ரிங் ரெசிடி இருக்குது பாருங்கள் இங்கே ஒன்று இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்குது அப்போ த்ரீ ரிங் ரெசிடி இருக்குது டோட்டலி ஃபிஃப்டீன் த்ரீ இன்டூ ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் அதுக்கப்புறமா இதில் இந்த அப்போ இந்த ரிங்குக்கு வெளியில் ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்குது இது என்ன சொல்கிறோம் நம்ம எக்ஸோ சைக்கிள் டபுள் பாண்ட் அப்போ இதில் ஒரு ஒன் எக்ஸோ சைக்கிள் டபுள் பாண்ட் இருக்குது அதுக்கு வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டோட்டல் என்ன வருது டுவெண்ட்டி டூ ஃபிஃப்டி த்ரீ கூட டுவெண்ட்டி ஆட் பண்ணிச்சுன்னா டூ செவன்ட்டி த்ரீ மில்லி மைக்ரா ஓகே இப்போ அடுத்தது இதில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்குது பாருங்கள் இப்போ இங்கே இதில் வந்துட்டு ஹெட்ரோ ஆனுலர் கான்ஜிகேட்டட் டையு அப்போ இங்கே இந்த ரெண்டு ரிங்கில் என்ன இருக்குது டபுள் பாண்ட் இருக்குது அப்போ இதுவும் வந்து இன்னும் இதுதான் கான்ஜிகேஷன் அப்போ ஹிட்ரோ ஆனுலர் கான்ஜிகேட்டட் டையு இதோட பேசிக் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டீன் அப்போ இதில் வந்து எத்தனை ரிங் ரெசிடி இருக்குன்னு பாருங்கள் இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று இதில் ஒன்று இதில் ஒன்று இருக்குது இப்போ ஃபோர் ரிங் ரெசிடி இருக்குது ஃபோர் இன்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி அப்போ பாருங்கள் இதோட ஆட் பண்ணியாச்சும் என்ன வருது டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் வருது ஓகே இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் அடுத்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஏ சைக்கிளிக் டையின் இருக்குது அப்போ ஏ சைக்கிள் டையினோட அந்த பேசிக் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டூ செவன்டீன் பேசிக் வேல்யூ அளவு டூ செவன்டீன் அதுக்கப்புறமா இங்கே ஒரு அல்கேல் சப்ஸ்டூவெண்ட் இங்கே ஒரு அல்கேல் சப்ஸ்டூவெண்ட் அப்போ டூ இன்ட்டு ஃபைவ் டென் அப்போ டூ டுவெண்ட்டி செவன் ஓகே அப்போ இப்படி தான் என்ன செய்யணும் இந்த லேம்டா மேக்ஸ் வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணணும் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் அரேஞ்ச் த ஃபாலோயிங் காம்பவுண்ட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் சிசி ஸ்ட்ரெச்சிங் அப்போ இதில் நிறைய காம்பவுண்ட்ஸ் கொடுத்துக்கிறாங்க அப்போ எல்லாத்துலேயும் என்ன இருக்குது ஒரு சிகெஸ்ட் டவுல் பாண்ட் சிகெஸ்ட் டூ சோனால் பாண்ட் சிகெஸ்ட் டூ எல்லா இதுலேயுமே ஒரு டவுல் பாண்ட் சிகெஸ்ட் டூ இருக்குது அப்போ என்ன கேட்டுருக்காங்க இதை அரேஞ்ச் பண்ணணுமா பேஸ்ட் ஆன் சிசி ஸ்ட்ரெச்சிங் அப்போ எதோட வேல
ஓகே அப்போ இதில் வந்து த்ரீ மெம்பர் ரிங்கு இது ஃபோரு இது ஃபைவ் இது சிக்ஸ் அப்போ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா இது ரெண்டாவது அதுக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இது மூணாவது ஓகே அதுக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இது ஃபோர் அதுக்கு அடுத்து கடைசி வந்துட்டு ஒன் ஓகே அப்போ வந்து டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் இதுதான் அந்த ஆர்டர் அடுத்தது உங்களுக்கான கேள்வி இதில் ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின் இருக்குது என்எம்ஆரில் இருந்துட்டு அப்போ இதுக்கான ஆன்சரை நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் இன் ஹெச் ஒன் என்எம்ஆர் ஸ்பெக்ட்ரம் மெசிட்லின் கிவ்ஸ் டேஷ் சிக்னல் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ இந்த ஆன்சருக்கு கரெக்டாக என்ன பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்களுடைய ஆன்சர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்தது இன் ஹெச் ஒன் என்எம்ஆர் த அரோமேட்டிக் ப்ரோட்டான்ஸ் அப்பியர் இன் த ரீஜன் ஆஃப் அப்போ ஹெச் ஒன் என்எம்ஆரில் அரோமேட்டிக் ப்ரோட்டான்ஸ் அதாவது அந்த பென்சின் ரிங்கில் உள்ள ப்ரோட்டான்ஸ் அப்பியர் இன் த ரீஜன் ஆஃப் டேஷ் அண்ட் டூ டு ஃபோர் பிபிஎம் ஃபோர் டு ஃபைவ் பிபிஎம் செவன் டு எயிட் பிபிஎம் நைன் டு டென் பிபிஎம் இப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் தெரிஞ்சதுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்களுடைய ஆன்சர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதாவது ஒவ்வொரு கொஸ்டினையும் நீங்கள் அட்டன் பண்ணும்போதும் அதில் உள்ள டிஃபிகல்ட்டி தெரியும் ஓகே அப்போ இந்த கொஸ்டின் எல்லாத்தையும் தவறாமல் என்ன பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே அதுக்கப்புறமா ஒரு சின்ன ரெக்யூஸ் நிறைய பேர் நம்மளுடைய வீடியோவை பார்க்குறாங்க பட் வந்து பாதிக்கு பாதி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க தான் என்ன செஞ்சிட்ருக்காங்க பார்த்துட்ருக்காங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க என்ன பண்ணிவிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா நிறையா அப்டேட்ஸ் ஒரு சில அப்டேட்ஸ் என்ன செய்யணும்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு வராமல் போகலாம் முக்கியமான வீடியோஸ் என்ன செய்யலாம் உங்களுக்கு வராமல் போகலாம் அதனால் நம்மளுடைய சேனல் என்ன பண்ணிவிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க உங்களுக்கு எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கான அந்த அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் நீங்கள் ஒரு வீடியோவும் மிஸ் பண்ணாமல் என்ன செய்யலாம் நீங்கள் பார்த்துக்கிடலாம் ஓகே ஆல் த பெஸ்ட்